tức giận là cuộc kinh doanh lỗ nhất trên đời. Trên cuộc đời này, có rất nhiều trường hợp khiến con người tức giận, bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Những cãi vã, tranh chấp, hờn giận, đối kháng lẫn nhau nhiều vô kể. Vì suy cho cùng, dẫu sống trong tập thể nhưng con người vẫn là loài cá thể, có tự tôn tinh thần cao. Nhưng cũng vì vậy nên mới dẫn tới sai lầm, kết oán mắc nghiệp mà không biết. Phật dạy từ bi, từ tâm chính là dạy biết buông bỏ tức giận. Tức giận sinh bất bình, bất bình sinh tâm ác, tâm ác sinh hành động ác, hành động ác sinh ác nghiệp. Nghiệp ác chất chồng, lòng người không yên ổn, quả báo đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến. Người chỉ biết tức giận với người khác mà không biết nhìn nhận lại bản thân chính là kẻ ngu muội. Vì không chịu nhân lỗi chính là sai lầm nối tiếp sai lầm. Người có trí tuệ không phải là người luôn đúng mà là người biết mình đúng ở đâu và chưa đúng ở đâu để sửa chữa. Cho rồi cho cái đúng càng ngày càng nhiều lên, được gọi người công nhận, nể trọng và yêu quý. Người biết nhận lỗi là người có trí tiến thủ, khi nhận lỗi chỉ có được chứ khó ở mất. Được sự khiêm tốn, được sự hiểu biết, được sự nho nhã, còn bằng không mất nhiều còn chẳng được gì. Mất kiến thức, mất tình cảm, mất sự tôn trọng, mất cả phúc báo. Hồi lỗi là một phẩm chất tốt, cũng là một loại tu hành. Tức giận không chỉ hại tới phúc, còn hại tới thân. Người mà trong lòng ngập tràn nghi kỵ, ghét bỏ, lên gân lên cốt thì không tìm được bình an trong đời, không biết đâu là hạnh phúc chân chính, càng không có được phút giây ngơi nghỉ, thành thơi. Cũng vì thế mà hại thân, sinh bệnh. Người vô ưu thì trường thọ, người so đo thì chết sớm, tức giận không những chẳng được gì lại tổn quá nhiều phú thọ. Vậy chẳng phải là cuộc kinh doanh lỗ nhất trên đời hay sao? Bạn hỏi Phật ngày nào tốt nhất? Phật trả lời, ngày tốt nhất trên đời là ngày được bình an.